ახლანდელი კულინარიული მასტერკლასის მთავარი თემა ინოვაცია ქართულ კულინარიაში. ანუ მიკრომწვანილი. და აი ამ საქმის ერთ-ერთი მთავარი პიონერი ჩვენი სტუმარი ტუსა ღარიბაშვილია. მოგესალმებით, მადლობა თამთა მოწვავისთვის და ძალიან მიხარე რომ დღეს რაღაც გემრიელ საჭყოლებს გავაკეთებ შენთან ერთად. ვიწყებთ რა თქმა უნდა აპეტაიზერის მომზადებას, გვექნება ღორის სუკი შავ მოცთან ერთად და მთავარი ინგრედიენტი როგორც თქვით, იქნება მიკრომწვანილი, რომელსაც გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი როლი ექნება. მე უნდა დავამარინოთ ღორის ხორცი, ღორის სუკი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ცხიმიანი ნაწილია, მე ვფიქრობ უნდა გავასუფთავოთ, ეხ პამიდორს დავჭრი და მეერე დრესინგსაც მიუხედავ. აჰა, დრესინგი, რომელიც იქნება საკმაოდ მსუბუქი, რადგან ჩვენ არ გვინდა რომ გადავფაროთ აი მიკრომწვანილის ესეთი კარგი და განსაკუთრებული ინტენსიური გემოები კი. უსა საიდან როდის და რატო მოვიდა მიკრომწვანილების იდეა. გურმანი ვარ ძალიან მიყვარს კარგი ესეთი გემრიელი კერძები, ძალიან ბევრ შევთან ეს მეგობრობ და 3-4 წლის წინ შევთან ვიყავი და რაღაც კერძო ედო პატარა რუკოლა და მაშინ რო გავს ინჯე გავგიჯდი. მე თქვი ესეთი პატარა და ერთი ინტენსიური გემოთი რა არის. ვიფიქრე რომ რადგან ეს ისეთი გურმანი ვარ და მიყვარს ეს კერძები და რაღაც ლამაზად მორთული კერძები განსაკუთრებულად მიყვარს, გადავწყვიტ რომ ეს მიკრომწვანილები მომეყვანა და უფრო ესე იგი დამემდიდრებინა ეს კერძები და შეფუძნარეულებისთვის მიმეცა უფრო მეტი საშუალება რომ ჩვენზეც ის რომ რა გაგემდიდრებინათ მოკლედ კერძი და საბოლოოდ ნუ ერთ-ერთი აგრონომი იყო რომ მამა ძალიან ბევრი რაღაც რეკომენდაციები მომცა მე ითო მე შევისწავლე ეს ყველაფერი და ფანტასტიურად გამომივიდე პლუს ყველაფერთან ერთად აი ეს მიკრომწვანილი არის სავსე ვიტამინი კი სასარგებლოარი იმიტომ რომ აი ამ ორ ფოთოლში არის კონცენტრირებული იმაზე მეტი ვიტამინი ვიდრე თქვა და დასრულ დიდ ბოსტნეულში ნიშნავენ ის არის რომ შენ შენი ასე თქვა მოტივაციით და სიყვარულით შეძელი რომ აი ესეთი პროდუქტი შეგექმნა რომელიც არის ახლა ინოვაცია ჩვენ ქართულ კულინარიაში კალიფორნიაში 80-იანი წლებიდან დაიწყეს მიკრომწვანილის მოყვანა აი 80-იანი წლებიდან დაიწყეს კი აი ერთ-ერთი ცნობილი შეფ მზარეულმა მოკლედ ფერმერებს თხოვა რომ აი ეს დიდი დიდი მცენარეები რაც არიო აღარ მინდა და თხოვა და დააპატარავ ეს როგორ მე ვარო უფრო ინტენსიური არ გა აი ეს არის როდესაც ჩვენ ფანტაზიას არ აქვს საზღვარი და ეს რეალობა დიცევა ხო ხო და აი ესე წამოვიდა და აგ ანუ ამერიკა ერთ-ერთი პიონერია აჰა ტვანილების გასაგებია მოკლედ დაუბრუნდეთ რეცეპტს ხორის სუკი და ახლობით ნახევარი თავი წითელი ხახვი მარინადისთვის ეხლა ამას უნდა მოვასხათ სულ ცოტა ზეითუნის ზეთი მჰმ გავწყურა ლიმონი ერთი ცალი ლიმონი დრესინგი როგორც თქვით არ გვინდა რომ იყოს ძალიან ინტენსიური რადგან აქ უნდა იყოს ჰარმონია გემოების და ბალანსი ხო კი ამიტომაც ვიფიქრეთ რომ ვითამაშოთ აი ამ ჟავე ტკბილი ცოტა ისეთი წარე გემოებითაც რომ ივიღოთ აი რასაც ხვია ფეიერვერკი გემოების კი მე მაგალითად ახლა გავწურა ერთი ლიმონი ცოტა თაფლს ვუზა თაფლი ერთი კოვზი მე დაუმატებ ღორის ხორცს ცოტა შავ მოცუს ფერსაც მისცემ სიმჟავეს რადგან ძალიან ბევრ ტკბილ ინგრედიენტებს ვიყენებთ თაფლი გვექნება ჩერი პომიდორიც ასევე ტკბილი არის ნახე რა ლამაზი ფრთებია ეს უკვე ძალიან მაგარი დავტოვოთ ცოტა ხანი გამოდოთ რო გაუჯდეს გემოები მარილი არ დაგვიმატებია რამდენი სახეობის მიკრომწვანილი ღივი და როგორც ჩენძახი პატარა ბოსტნეული ხო ან რეალურად არი რა ან ბოსტნეული არის სხვადასხვა სახეობის რომელიც არის უბრალოდ აი წვანილის ვიზუალზე არის შეიძლება ითქვას სხვა თუ რა არის გემოთი ცხო კი კომპოსტოსი კიტრის წიწაკის დამბერ გემოები არის 25 სახეობა მაგ და შეგული მომყავს 25 სახეობა მოკლე და როგორ არის ახლა ყოველას ერთდროულად არ უზდე ანუ შეფუძარეულებს ვეკითხებით რომელი გემოები აინტერესო და იმას უზდე ითხო და აი ეს რაღაც შისო ები გვაქვს წითელი წითელი შისო სხვათა შორის ვიზუალურად წააგავს რეჰანს რაღაცი მაგრამ დაპატარავებულ რეჰანს როგორც კი გასინჯავ ისეთი მძაფრი გემოაქვს და ხვდები რომ ეს არის რაღაც მარცლა საოცრება რომ აი ამხელა ფოტოში არის ცოტათი მწარე ცოტათი ცხარე ცოტათი მჟავე აბსოლუტურად განსხვავებული გემოები რომელიც ინახება აი ამ პატარა ფოტოში ჟოლოს ძმარი ლიმონი ერთი ცალი გავწურე ცოტა გაუკეთე დიჟონის დიჟონის ხო ბილი 
ცოტა თაფლი. ეხლა ამას ჭირდება ცოტა ზეითუნზეთი და ვიწყოთ ეს იგი. პრინციპში შეწვა ხორცის, რადგანაც გვაქვს უკვე დრესინგი ან სოუსი, საკმაზია ასე თქვა ცალათის, ჩერი პომიდორი დავჭერით. მა ინტერესებს რა პროცესებს გადიხართ შენ და შენი მიკრომწვანილები სანამ აი ყველაფერი აღმოჩდება ჩვენ თებში. სტელაჟებს მოყავთ სპეციალურ ქოთნებში. Grow medium-ს ეძახიან ესეთი მიდგომარი და სპეციალური ქოთნები მაქ რა შეიძლება მიკრომწვანილებს და ზრდი. მუდმივი ტემპერატურა უნდა იყოს 1 და იგივე, ტენიანობა დაბალი უყვარს ან ძალიან სხვანაირი პირობები არის საჭირო რომ გაზარდო ჯამთელი და საკმაოდ დიდ ყურადღებას დიდი ენერგია და ბევრი ყურადღება ჭირდება რომ ესეთი ჯამთელი და ლამაზი იყოს. ეხლა აქ ცალკე ჯამში ხახლები 40-60 გრამ ნიგოზი, ერთი სავსე სუფრის კოვზი თაფლი, პარალელურად ტაფაში კარაქზე შევწავლოთ მთლიანად აი ესე კიდე მოვაშოროთ მარინადი, ხორის ხორცი, ხორის სუკის რბილი და ნაზი ნაწერი. რომელიც კარგად უნდა შეიძლოს ახლა ხორის ხორცის შემთხვევაში medium sanu tanshol chemtvar sa tkhon arqvals kargas bolunde chemtvari gwerdze daudgas tapli da nigozi ai es gemoebi ikseba fantastiyuri salatshi ai am qolfi saasrulebs sheni taqvareli da gemrieli ramdenat motkhovnadi aris ekhla kartul bazarze motkhovna nelnela chteba imitaro ekha zaamberma arisis ra ari indenat martva estetiyuri khmis am kerts და რაღაც ხელოვნების ნიმუშად იქცევა ხოლმე კერძი რომ ეს ხეფს მზარეულები პირიქით აი დან მოტივირებულები არიან და დან თანამშრომლობენ ჩვენთან. და ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რა თქმა უნდა კერძი უნდა იყოს გემრიელი, მაგრამ ვიზუალურ მხარეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მსოფლიოში დან პოპულარულია და ფაქტიურად აი ყველა წარმატებული ხეფის თეფშს ესე იგი რო ნახავ აუცილებლად არის ერთ-ერთი ინგრედიენტი ლამაზად ესე დადებული რომ ხელოვნების ნიმუშად ქმნიან ამ კერძს. ნელა ნელა რა მარტო შეხებმა რა მე დიასახლისებმაც მე ვფიქრობ უნდა აი თვისონ ეს თემა რადგანც რა ჯობია იმას რომ სახში რამოდენიმე ფოთოლის დალაგები ჩვენი კერძი უკვე განსხვავდება უკვე დალამაზე ზეითუნის ზეთი ცოტა დაუმატოთ რადგანაც კარაკი ძალიან სწრაფად შავდება და აი ამაზე მეტი ნამდვილად არ მინდა რომ გამოხსნეს ხოთი ვიცი რომ შენ ასევე იწებ საკვები ყვავილების გაზრდას დესერტების მორცვა აი ამ საკვები ყვავილები გემოხო კარგი ეგება იქნება სადა მე ძალიან მიყვარს როდესაც დესერტები არის სადა და რაღაც ერთი შტრიხი რომ ერთი შტრიხი რომელიც აბსურდული შეცვლის ვიზუალს ხორცი უკვე მზად არის ნუშის ფანტელი და ახლოებით 40 გრამი ჩა ესეთი დამუშავების ნუშ საკმაოდ ნეიტრალური გემო აქვს ამ შემთხვევაში შემთხვევის ეს არის ვიზუალური მხარე რა ვუმატოთ ერთი სუფრის კოვზი დოგვი ოღონ მარცვლებიანი მდოგვი რომელიც ასევე ვიზუალურად ძალიან მოუხდება ამ კერძს პლუს წებოვნებას მიცემს თვითონ ნუშს ცოტა თაფლის მომეცი მე მინდა რომ წებოვანი იყოს მასა რადგანაც აი ეს ფანტელი უნდა დარჩეს ხორის ხორცის მედალიონი ეს არის ჩვენი ნატურალური წებოვა შემთხვევაში თაფლი და მდოგვი ეს გაქ მომიტანოთ უკვე შემწვარია ია როგორ ირბილია მარინადმა ძალიან კარგი სუნები შემატა ასე თქვა ჩვენ ხორც წუნიანია ძალიან მაგარი გამოვიდა დავჭერით მედალიონებად კი გადავიტანეთ აი ამ მასაში აუ რა მაგარია ამ მოიბრო სამხოთში და რაც დარჩება თითონ ხორცზე მერე უკვე დასრულებულ სალაცზე გადმოვიტანოთ ცოტა მარილი დაჭირდება რადგან ხორცზე არ ცხვიქნია მარილი აი მარინაც როდესაც ამზადებ ჯობია რომ მარილი არ დაუმატოთ არ გაუკეთოთ რადგან დაკარგავს სითხეს ხორცი დავიწყოთ აწყობა ნუ ყოლა ეს არ არის მიკრომწვანილი აფლითოთ ეთოთ ესე რა რა თქმა უნდა ხელით არ ადამით გადავიტანოთ ჯამში და ეხლა გადავედით უკვე მიკრომწვანილზე რამოდენიმე ფოთოლი შიგნით თვე დაუმატოთ მიქსში ეს იქნება ორაჟი როგორც სრი ამ სახეობას გემო აქვს ძალიან საინტერესო თავდაპირველად გაქაიფთ რომ კიტრი მოგმიჩე ესეც რაღაც ინტენსიური გემო და მერე მიდის ხამისკების გემო აი ეს ეჭრი ხო ხო აი უკვე მიდის აი მარცლად 
კი წრის თითქოს აი სიხაშუნე და ის წმიანობა აქვს ინგლისურად ხოთა შორის oyster leaves ეძახიან აი ესეთ ფოთლებს რადგანც გამოკვეთილი ხამაცკების გემო აქვს აზიურ სამზარეულოში უმეტესად როდესაც ამზადებენ ხომ ღორის ხორცისთვის სოუს ერთ-ერთი ინგრედიენტი არის ხომი თევზის სოუსი ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ სწორედ აი ბორაჟი დაგვემატებინა აი ამ სალაჩი და დავმატოთ ეს არის ნიახური ხო ეს არის ნიახური აი ძალიან ინტენსიური გემო აქვს ამას ძალიან უნდა გავსინჯო თითქოს ნიახურის ბოლქვის გემო ბოლქვის ისეთი მძაფრია რომ ოთხი ხუთი ცალი ფოთოლი და საკმარისი აქვს სულ ცოტა გჭირდება იმისთვის რომ მიაღწიო აი გემოს და თან სასარგებლო ძალიან ვიტამინებით სავსე არის ჩერი პომიდორი ჩააყარე ნახირა ლამაზია შემფერებია ხო საკმაზია ასე ვთქვა ცალათის რომელიც ლიმნი თაფლით ძმრით და ზეთით მოამზადეთ ამ ორი ახლა გადმოვიტანოთ ხელით ხორის ხორცი ნახე ეს ფანტელი როგორი ლამაზია და აი ესეთი მარტივი კომპოზიციით ვღებულობთ ისეთ გემოს და ისეთ კერძს რომელიც თან სასარგებლოა თან ძალიან გემრიელია და გიკვაყოფილებს აი ყველანაირ მოთხონილებებს წარედ კბილი მჟავე ყველაფერი გვაქვს რა ამაზე გამოვიდა რა თქმა უნდა ნიგოზი რომელიც აი ამ ცოდათი მოხუ გახუხულ გემოს მისწევს თან კბილი იქნება ხოიცი ღორი ხორცი უხდება სიტყვო მით უმეტეს აი ესეთი გემოები იდეალურია შავ მოცვს დავალაგებ რა მოდენიმეს ეს ეციმისთვის ნუ ვიზუალური მხარე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და როგორც თქვით სიმჟავე რომელიც ამ კერძს კარგად დაასრულებს და ჭირდება კიდევაც მჰმ და ეხლა მინდა რომ რა მოდენიმე ფოთოლიც დავუმატოთ თუნდაც ბორაჟის და ერთი ძალი წაი აქ მჰმ ზადაის ეს არის სალათი რომელსაც უკვე მე უბრალოდ სალაც ვერ დაუძახებ ეს არის კერძი რომელიც არის დასრულებული გემრიელი და მართლაც განსაკუთრებული ტუსას დახმარებით გავსინჯოთ ხო გავსინჯოთ ძალიან მაინტერესებს რა გამოვიდა ხორცი ჯერ ძალიან გემრიელია ძალიან ინტენსიური გემოები ეს მდაგვი როგორ ხდება ეს ფირფიტები აბა არგია ხო ძალიან მსუბუქია ძალიან გემრიელია ხო რა მაგარია თამთათან აი რაღაც ეგეთი კომბინაციით არ მიჭამია ჩემი მიკრომწვანელები ხორცის გემო მართლა განსაკუთრებულია ცოტა თი სიმჟავეც აქ კბილია და მ რბილი წნიანი ეს გემრიელი სალათის მიქსი რომელიც აი ამ ყველაფერს რაღაცნაირად ამსუბუქებს და ანეიტრალებს და კბილი პომიდორი ჩერი რომელიც იდეალურად იდეალურია უხდება ძანგებელი კერძია მოკლე დიდი მადლობა რომ აი ესეთი სალათის შექმნაში დამეხმარე აი ამ საყვარელი და გემრიელი ღივებით და გეტყობა რომ ამაღლება რომ აი თავარი გადამწყვეტი გემო მაინც აი ამ პატარა ღივებშია თავარი კერძი სიბასი სატაცურით და ბროწეული სოუსით რა თქმა უნდა კერძს დავასრულებთ ორი სახეობის მიკრომწვანილით დავიწყეთ პირველ რიგში ასე თქვა ყველაზე ისეთი თამუშაო თუ შენ უნდა გადმოგილოცო ბროწეულის გარჩევა ხო თუ გინდა გასწავლოთ როგორ უნდა მარტივად კი აი აქ უნდა ჩაუჭრა თავი მჰმ მისცე თავს მოაჭრი ხე და კარნახობს თითონ ლებნები აა როგორ უნდა ჩაჭრა ხო მმ ეკაი ბროწეულია კარგი ბროწეული გვაქვს რა ვიცი ნახე ვარს მაინც თუ გამირჩევს შენ მე და ჩამიყრი აი აქ კი ძალიან თავასწრაფებ პროცესს წითელი ხახვი ვიწყებთ ბროწეული სოუსის მომზადებას. ეს იქნება ცოტათი განსხვავებული ბროწეული სოუსი. არ იქნება უბრალოდ ნაშარაფი და ბროწეული. ერთი წითელი ხახვი საკმარის იქნება ამ სოუსისთვის. ერთი ბროწეულის ასე ვთქვათ გული. ბროწეულ საკმაოდ სწრაფად არჩევ ტუსა მე მგონი. შენ ძალიანაც გაწაფული ყოფილ ხარ ბროწეული გაშე. ნაშარაფი ნაშარაფი ასევე ბოწეულის სოუსია უკვე შესქელებული დაახლოებით 100 ml უკვე ძალიან მაგარია ზეითუნის ზეთი ესე ცოტა ბლომაც უნდა დავუმატოთ დაახლოებით 80 ml წვანეტობასკო დაახლოებით 3-4 გრამი მეტი არა 
ერთი ლაიმის წვენი, ნახევარი ლიმონის წვენი, ციტრუსი რა თქმა უნდა, ძალიან უხდება თევს, თლენად ჩავყარო. ინფლიანად ჩავყარო ტბოზე. ვაო, ვაო, და მაგარია. გამოქვიდა ძალიან მაგარი სოუსი. ავანთოთ ცეცხლი. აი გვაქ სატაცური, რომელიც მე გიჟდები ისე მიყვარს. ცოცხალი სატაცური ქართული რა თქმა უნდა. მაგარია. შეიცუნი ზეცი ცოტა ფლომაც მოვასხათ, რო კარგი, ოქროსფერი ქონდეს თითო. კანი თევს. რა თქმა უნდა, დაგჭირდება ცოტა მარილი. აა. აა. გადავიტანოთ. შევწყვათ ჩვენი ხიბასი. როზმარინი, გამოდენილი ასე თქვა ტოტი. ნახევრამდე რომ შეიწვება ეს თევზი და უკვე რა მოვატრიალე. გვერდზე დაულაგებ სატაცო. სატაცო. და და ნელა ნელა მოემზადებით იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანოთ თეფშზე და დავასრულოთ. ჩემთვის ნიშნოვანი არის ის რომ თეფში თითონ არ იყოს ძალიან გადატვირთული ვიზუალურად, მაგრამ გემო საკმაოდ დატვირთული უნდა იყოს აი არომატები. ხა. ამის მიღწევაში ყველაზე მეტად მეხმარება სწორედ მიკრომწვანი. ხარია, რო ესე მოგწო. მომწონს ის რასაც შენაკეთე. ცოტა ცეცი აი რომ მოვასხაი. ეს იბასი თევზი მე ძალიან მიყვარს. საკმაოდ ნაზია და არ არის ცხიმიანი. სუბუქია და თვითონ ხოცი. ნა, როგორი ოქროსფერია. სატაცური, რომელსაც პირდაპირ ჩავყრი ტაფაში. როგორც ნელა-ნელა რა თქმა უნდა, მომზადება და აიბრაწება. ნებისმიერ თევს სათამ ყოველს უხდება და ძალიან სასარგებლოა. სატაცური. დაბაკალორიული და სასარგებლო. მიორის ფხვნილი. დაუმატეთ სატაცურ და თევსაც. ხა, ეს ეს რა მე მაქვე თქვი ნიმრის მიკრომწვანილი. მაშინ ხა, აი ეს მწვანილია და შავი თავი აქვს და ის ჩვეულებრივად ნიმრის გემო აქვს. აო აუ ცილებლა დამჭირდება და რა ეს ჯანსაღ იქნება ნედლი და ის თვისებები იქნება რომელიც მოსაა თავის უფლად ნახე როგორ გამოიყურება აი დაახლოებთ 2 3 წუთი ეს ხა დავახურავ თავზე დაახლოებთ 3 წუთი და კერძი უკვე მზად იქნება თევზი ზადარი უჰუ ნახე არომატები ამოვარდა ამოვარდა შეერ გაზმოვიტანოთ საკაცური ეხლა ძალიან ფხილად უნდა გადმოვიტანოთ დიდი თევზი რომელიც როზმარინის არომატებს შეერ გაჟღენთილი მოვასხათ ბროწეულის სოუსი სწორედ ეხლა უკვე დაგჭირდება მიკრომწვანილი, რომელიც აი ამ ყოველფერს დაასრულებს. ავირჩიეთ მე და ტუსამ, ოთხი ლათინური სახელი აქვს. და წიწმატის გემო. წიწმატის, ისეთი მძაფრი წიწმატის გემო აქვს კი. და რა თქმა უნდა? ვარდის ფოთოლი. აი ნახე რა გამოგვივით ახლა ჩვენ სატაცურით ბროწეულით და აი ამ გემრიელ თევზით მომზადებული კერძი, რომელიც აბსოლუტურად შეცვალა აი ამ ღივებმა და შექმნა ბევრად უფრო პრეზენტაბელური და განსხვავებული კერძი. ესეთი ურობა მისცა კერძს. ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც მოვა შენთან სახში, ეგონება რომ ოსტატი ხარ. ოკე, ნამდვილად ხელოვანი. და ისეთ კერძს ხო აკეთებ. უნდა გავსინდე, უნდა გავსინდე შეთ. მეცული მაგარი. ნახე, რა წუნიანია ხორცი. რა გემრიელია რა გემრიელია მართლა დაწვრა რა გემოებია რა რა გემრიელია მჟავე ტკბილი აი ყოლაფერი ეს რაღაც რა გემრიელია აი ესეთი თეთრი ხორცი არ არის ხომ ძალიან ნოყიერი და აი ეს გემოები ისე და გაკმაყოფილებს და გაგაბედნიერებს რომ რა გემრიელია მართლა ამაზე კარგი რა უნდა ჭამო ძალიან მიხარია რომ შენ ხარ და ქმნი აი ესეთ პროდუქტს და ჩვენ გვაბედნიერებ ამ ყველაფერს. ეს მაინც დამოკიდებულები ვართ ახლა ჩვენს და ჩვენ გვაერთიანებს პროდუქტების მიმართ სიყვარული. მადლობა ძალიან. პირი ჩვენ ძალიან. საგემრიელი დღე იყო. კულინარია არის შემოქმედება. ცნაური 
Ուցնավորի արպեյարգամ միսի ինչոս։ Հոմելի կերծի մախսեն էպս բավշոպա այս բլին էպի։ Բոլոտ գերոյի խոս ալբետ ոջախիս ձավրապիս թաներթատվույի մվախշում էպ դի դարաշև ճամտիվ, մավիս սուլերթի է, բոլոտ գետուար է։ Գուրմանի ես մակ ուրեպլեպս ուրջավտի այղ ավի չէ մոգմետ է բիթի գիղարդ էտ գոլինարի է, դա շեկմենիտ համազի կերծապի։ Չէ եմ թավս, մի մամ զտավս էպտի, ձան մի խարս էրթերթի ես արի շիսո պարպլ, դա այի դիտիսյամ